スターダム大江戸隊闇に踊るスカイ隊が今年は虎年スターライトキットです、はあ、東京ドームには2年連続でセコンドとして来ていたけど今年やっと出場そして第2試合この日をすごくすごく楽しみにしてた今日新日本プロレスさんの東京ドーム大会に出場した中西桃江さんが決めた以来の桃ラッチをこの東京ドームでこの私が決めた決めたけど女子プロレスの歴史をつないで勝ちたかった本当に悔しいだけどその悔しさと新しい夢を今日は持ち帰って私はまたここ東京ドームに帰っていきたいと思うそして最後に一つ去年セコンドできた時にこんなでっかい会場で流星という技が決められたらどれだけ最高に気持ちいいんだろうかなんて思ってたけど岩谷真優今いる道は私たちは違うけれどやっぱりあの連携力と流星それは私たちにしか本当にできないと思う悔しいけどすごく楽しかった今日はありがとう皆さんこんばんはスターダムのアイコン岩谷舞です、えー3年連続東京ドームというビッグな大会に出させていただいて本当に嬉しく思ってますめちゃくちゃ緊張したけど会場で 1.5 見に来るからねとかツイッターでたくさんの応援メッセージがあって本当に緊張がすごいでかかったけど応援してくださってる皆さんがいるから楽しんで試合することができました今はユニット4人とも違うユニットだけどスターダムを背負ってこのでかい会場で初めてスターダムの試合を見るっていう方にスターダム女子プロレス面白いなってこれからも見てみたいなっていう人が1人でも多く思ってくださるように力いっぱい4人が出せる全てを出したつもりです。また、今日だけではなくこれからもスターダムの会場に来て応援してくださる方がたくさんいることを願ってます今日はありがとうございましたまた来年も出たいですよろしくお願いしますいろんな意見とか声とかあるかもしれないけど私たちはそんなの吹っ飛ばすぐらい熱い試合をこれからもし続けたいと思ってるし今日の試合を見て少しでもスターダムとこの私スターライトキットが気になったやつらがいるならばスターダムの会場に見に来いそれだけだ。女子プロレスを初めて見るというあなたスターダムの会場に来ればもっともっと面白い魅力的な試合をたくさんお届けしますので会場で待ってますありがとうございました女子プロレスあすいません女子プロレス団体スターダムクイーンズクエストゴールデンフェニックスの上谷紗耶ですはい本日
フェニックススプラッシュを決めさせていただきました新日本産のリングでフェニックスを決めるのはこれで3回目ということで新日本プロレスファンの皆さんにも私のフェニックスが最強だということを再確認していただけたんじゃないでしょうかそして私はここのリングに上がらせていただいて本当に感謝していますそれでまだまだこの新日本プロレスさんのリングで夢が一つありますそれは自分の憧れの井口浩太選手とシングルマッチをすることです井口さんどちらのフェニックスが最強か勝負していただけませんかはい女子プロレスでナンバーワンのハイフライヤー目指してこれからも頑張っていきますのでスターダムそして上谷紗耶の応援よろしくお願いいたします本日は本当にありがとうございましたこんにちは宇宙一かわいいアイドルレスラーの中野タムです試合後だからブスですかかわいいですかかわいい<笑>はい今日は新日本プロレスさんの東京ドーム大会で試合をさせていただいて神谷さやと組んで勝利できたことを本当に嬉しく思っています女子プロレススターダムでは激しくてかっこよくてかわいくて泥臭くて人間臭くて全く新しい女子プロレスを展開してますぜひ新日本プロレスのファンの皆さんも女子プロレススターダム見に来てください絶対タムのこと好きにさせちゃいます待ってるねありがとうございました本戦ということで、えー、第2試合にスターダムの選手として上がったわけですけどもやっぱり本戦で戦うというのは何かこう違うものを感じましたか<笑>そうですねやっぱり最初リングに上がらせていただいた当初は批判の声が 99% で。えー、試合をさせていただくにつれてスターダムよかったよ見に行きたい、えー、新日本さんの新日本プロレスさんのリングで見てスターダムに来たよっていう声をすごくいただくようになって本当に本当に嬉しく思っていますで本日上がらせていただいてやっぱり新日本プロレスさんは本当に本当にすごい選手ばっかりで尊敬もしてますし憧れでもありますしこんなたくさんの方のお客さんの前で。試合をしているなんて本当に本当に尊敬でしかないですし、えー、やっぱり身も引き締まりましたし、うん、これからもっとスターダムそこをもっともっと上に上がっていつかスターダムでも東京ドームで試合がしたいと強く思いましたそうですね本戦でそしてワールドで配信ということですごくやっぱり。昨年のダークマッチとは違ってプレッシャーも感じましたしスターダムを背負って女子プロレスを背負ってという、うん、という責任があるので怖かったですでも新日本プロレスのファンの皆さんはすごく温かく迎えてくださって分かんない今日エゴさしたらめっちゃアンチに叩かれるかもしれないけどでもアンチの皆さんの声も応援の声だと思ってる。アンチは好きの裏返しだと思ってるんでこれからあスターダムえこんなもんって思った人もどんどんどんどん手のひら返させてあげますんで覚悟しておいてください、はい、以上ですありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました